नमस्कार मी शेफ निलेश लिमाय आम्ही सारे खवेच्या किचनमध्ये तुमचं स्वागत तुम्हाला नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा मंडळी तुम्हाला माहिती आहे का या महिन्याच्या सुरुवातीला आपण बाप्पाला निरोप दिला त्यानंतर आता आपण नवरात्र साजरे करतोय आत्ताच दोन दिवसापूर्वी आपल्या मुस्लिम बांधवांनी रमजान साजरा केला आणि पुढच्या आठवड्यात आपल्याकडे दसरा येणार आहे आणि त्यानंतर लगेच दिवाळी म्हणजे काय की ह्या महिन्यात कम्प्लीट उत्सवाचं वातावरण आहे त्यामुळे तुम्ही सगळे अगदी जयत तयारीला लागले असाल त्यातच तुम्हाला बोनस सुद्धा मिळाला असेल त्यामुळे तुम्हाला काय घेऊ आणि काय नाही असं झालं असेल तुम्ही दुकानांच्या बाहेर जर का बघितलं तर सगळीकडे ड्राय फ्रुट्सचे बॉक्सेस त्या मिठायांच्या दुकानामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या मिठाई लागल्या दिसतात आणि तुमच्या घरीही दसऱ्यानिमित्त म्हणा किंवा नवरात्रीमध्ये काही ना काहीतरी गोड पदार्थ होतच असतील तसंच मागच्या आठवड्यापर्यंत मी तुम्हाला खास डेझर्ट स्पेशल सफारी करून दाखवली त्यामुळे एकंदरीतच तुम्हाला असं वाटलं असेल की ह्या सगळीकडे गोड गोड होत आहे आणि या गोडामध्ये एक चांगला तिखट झणका देणं हे माझं कर्तव्य आहे म्हणून आजच्या आपल्या एपिसोडमध्ये मी तुम्हाला मस्त तिखट पदार्थ करून दाखवणार आहे आता कसं आहे की या ज्या रेसिपीज आहेत त्याला काही ओकेजनची गरज नसते म्हणजे तुम्ही पाहिजे तेव्हा त्या बनवू शकता ओकेजन असलंच पाहिजे किंवा काही समारंभ असलाच पाहिजे तेव्हाच बनवायचं असं काय नाही आहे तेव्हा तुम्ही केव्हाही बनवू शकता पण हा पापड टॉवर काय आहे हे मी तुम्हाला आज सांगतो या पापड टॉवरसाठी साहित्य काय काय घेतलं सुरुवातीला ते पाहून घेऊ पोह्याचे पापड नंतर मंचुरियनची भाजी त्या भाजीसाठी आपण साहित्य घेतलेलं आहे बारीक चिरलेला कोबी बारीक चिरलेला गाजर बारीक चिरलेली फरसबी बारीक चिरलेली कांद्याची पात नंतर आपण घेणार घेणार आहोत बारीक चिरलेला टोमॅटो बारीक चिरलेला कांदा थोडंसं चीज नंतर हिरवी चटणी घेतलेली आहे आपण म्हणजे कोथिंबीर पुदिन्याची हिरवी चटणी पिझ्झ्याचा टोमॅटो सॉस बेझल त्याचबरोबर ऑलिव्ह घेतले बारीक लसूण घेतलेली आहे बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतली आहे तिखट घेतलं बारीक चिरलेली मिरची घेतलेली आहे हिरवी मिरची थोडेसे काजू घेणार आहोत आणि चवीला मीठ तळण्याकरता इकडे तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे काय हे पापड टावर काय मसाला पापड तुम्ही खात असालच तुम्हाला तो आवडतो पण मसाला पापडसुद्धा आपण किती वेगवेगळ्या स्वरूपात देऊ शकतो ह्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे हा पापड टावर काय करणार आहे की पापड आधी मी फ्राय करून घेणार आहे आणि मला ह्या वेगवेगळ्या ज्या चटण्या मी बनवल्या आहेत त्या चटण्या आपण त्याच्यावरनं स्प्रिंकल करणार आहोत आणि नंतर त्याचा एक वेगळा ती थर रचून आपण पापड टावर बनवणार आहोत सुरुवात करूया आपण तेल गरम काय ठेवलेलंच आहे आपण हे जे पापड आहेत ते थोडेसे पापड तळून घेऊ एक चार पापड आपण तळून घेऊ चार ते पाच पापड जेवढं फ्लॅट ठेवता येईल पापड तेवढं आपण फ्लॅट ठेवायचा प्रयत्न करूया पोह्याचे पापड मी मुद्दाम घ्यायला सांगितले कारण चवीमध्ये आपल्याला फरक हवा आहे उडदाचे पापड तेवढे टेस्टी आणि इंटरेस्टिंग लागणार नाहीत पोह्याचे पापड किंवा बटाट्याचे पापड तुम्ही घेऊ शकता पण ते तिखटवाले असतात ना लाल ते पापड घ्या तुम्ही क्रिस्प पापड आपण फ्राय करून घेतोय कधी पण पापड ड्रेन करण्याकरता म्हणजे त्यातलं जर तेल निथळून काढायचं असेल तर असं उभा ठेवणं फार महत्त्वाचं आहे एक चार पाच आपण पापड असे उभे ठेवले की मग ते तेल सगळं निथळून येतं पाची पापड आपण फ्राय करून घेतले चांगले तेलाची आच मी बंद करून ठेवली आता आपल्याला एक दोन प्रकारच्या चटण्या बनवायच्या आहेत एक बनवायचं आपल्याला पेस्तो पेस्तो बनवण्याकरता मी पाटावर वंटा आणलेला इकडे खलबत्ता त्याच्यामध्ये आपण या थोड्याशा लक्ष्मी बेसिलची पानं मी अगदी बारीक तोडून घालतो पेस्तो एक इटालियन पदार्थाची इटालियन पद्धतीची चटणी आहे पास्ताबरोबर किंवा पिझ्झाबरोबर खूप छान लागते बेसिलची चटणी असते ती आणि बेसिल नंतर त्यामध्ये चिलगोजा किंवा पायनट्स घालतात पण सपोज तुम्हाला चिलगोजा किंवा पायनट्स नाही मिळाले तर तुम्ही त्यामध्ये एखाद दोन काजू घालू शकता आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचे एक दोन लसणाच्या पाकळ्या थोडंसं तेल म्हणजे आपली ही चटणी एकदम मस्त तयार होते त्यामध्ये घालूया एक दोन काजू त्याच्यात आपल्याला पाणी वगैरे घालायचं नाही आहे थोडंसं तेल घालायचं आहे पण आपण थोडंसं आधी ते बारीक चिरून घेऊ नंतर ठेचून नंतर आपण त्यामध्ये तेल घालूया इथलंच गरम तेल आपण एक चमचा याच्यात घालू मिक्सरमधनं सुद्धा आपण ही करून घेऊ शकतो पण मिक्सरमधनं त्याची कम्प्लीट पेस्ट होते आपल्याला एकदम कम्प्लीट पेस्ट नको आहे ह्याची आपल्याला त्यातलं थोडंसं जे बेसिल आहे किंवा काजू आहेत लसूण आहे ती दिसली पण पाहिजे आपल्या तोंडात सुद्धा यायला पाहिजे म्हणून मी ही चांगली ठेचून घेतो 
त्यामुळे मल्टी फ्लेवर्ड पापड आपण बनवणार आहोत मल्टी फ्लेवर्ड मसाला पापड अगदी परफेक्ट झाली आहे आणि ठेसल्यामुळे त्या बेसिलचा स्वाद चांगला पसरला आहे टिपिकल आपला ठेचा जसा होतो अगदी तसाच पद्धतीचा हा ठेचा झाला आहे लोकांना वाटेल मिरचीचा ठेचा आहे पण आहे बेसिलचा त्यामध्ये आपण थोडंसं तेल घालून घेऊ म्हणजे त्याला एक चांगली पेस्ट अशी तयार होईल एक तीन चार चमचे तेल आपण घातलं याच्यात खूप कमी प्रमाणात आपल्याला लावायचे कारण त्याच्यावरती आपल्याला ऑलिव्स लावायचे चीज घालायचं आता एका बाजूला आपण ही पेस्ट तयार झाली आहे माझ्याकडे हिरवी चटणी तयार आहे नंतर टोमॅटो सॉस किंवा पिझ्झा सॉस तो सुद्धा तयार आहे आपल्याला बनवायचं आहे आता मंचुरियनची भाजी ते मंचुरियनच्या भाजीसाठी आपण पॅन गरम करू त्यामध्ये आपण घालूया थोडंसं तेल अगदी किंचित तेल घेतलं आहे मी तेल गरम झालं की त्यामध्ये घालू थोडासा कांदा तुम्हाला जर का घरी मंचुरियन बनवायचं असेल तर आपण पूर्वी रेसिपी दाखवलीच होती तरी आता कारण माझ्यासमोर ही मंचुरियनची भाजी आहे म्हणून मी पटकन तुम्हाला सांगतो की ह्याच्या ही जी भाजी आहे ह्याच्यामध्ये थोडंसं विनेगर घालून ती थोडीशी मुरट ठेवायची त्या विनेगरमध्ये नंतर ते विनेगर चांगलं पिळून घ्यायचं म्हणजे एका फडक्यात ही भाजी काढून घ्यायची आणि त्यातलं विनेगर सगळं काढून घ्यायचं एक साधारणतः पंधरा मिनटांनी आणि त्यामध्ये थोडंसं कॉर्नफ्लॉर घालून चवीनुसार मीठ मिरफूड आपण त्यामध्ये घालायचं पाहिजे तर थोडीशी बारीक चिरलेली हिरवी मिरची घालायची आणि नंतर कॉर्नफ्लॉर घातल्यामुळे त्याचे छोटे छोटे डम्पलिंग्स तयार होतात आणि ते डम्पलिंग्स नंतर आपण तळून घ्यायचे आणि ऑफकोर्स चिली सॉसमध्ये किंवा मस्त सोया डार्क सोयामध्ये आपण ते टॉस करून घ्यायचे म्हणजे तुमचं मंचुरियन तयार होतं यावेळेला मात्र मंचुरियनचे डम्पलिंग्स न करता आपण फक्त ही भाजी वापरणार आहोत त्याच्यावरती मसाला म्हणून पापडावरती कांदा परतून झाला त्यामुळे या सगळ्या आपण भाज्या घालतो भाज्या आता मी चांगल्या परतून घेतोय ही आहे मंचुरियनची भाजी त्यामध्ये कोबी गाजर परसबी आणि बारीक आणि कांदा पातीचा कांदा एकदम चांगला बारीक चिरून तो चांगला आपण शिजवून घेतोय मिक्स्ड भाजी आहे ही या भाजीमध्ये आता आपल्याला घालायचं आहे ही बारीक चिरलेली हिरवी मिरची थोडीशी तिखटासाठी आणि आपण घालूया थोडेसे टोमॅटो त्याच्यात पाणी वगैरे काही घातलेलं नाही आहे मी पण नुसती परतून ती भाजी शिजवून घेतोय आणि आपल्याला घालायचं आहे थोडंसं मीठ चवीला मस्त टॉस झालेली आहे भाजी ही आज मी बंद करून टाकली पापड आपले तयार आहेत पहिला पापड आपण याच्यावरती ठेवूया या प्लेटवरती आता आपल्या आवडीनुसार तुम्हाला जो पहिला फ्लेवर द्यायचा आहे तो फ्लेवर तुम्ही देऊ शकता आपण देऊया टोमॅटोचा फ्लेवर टोमॅटो पिझ्झा सॉसचा जो टोमॅटो असतो तो टोमॅटो फ्लेवर देऊया आपण थोडंसं स्प्रेड करून घेतलं त्यामध्ये घालूया थोडासा हा बारीक चिरलेला कांदा लाईक पिझ्झा आणि हा टोमॅटो ग्रेट अजून याच्यामध्ये आपण ऑलिव्स घालू शकतो ऑलिव्सचे आपण स्लायसेस पाडून घेऊ ह्याच्यामध्ये बदाम स्टफ केलेला आहे पण तुम्हाला रेग्युलर ऑलिव्स जरी मिळाले तरी काहीच हरकत नाही तुम्ही तेही वापरू शकता वाव मिक्स्ड मल्टी क्विझिन डिश एकाच डिशमध्ये आपल्याला मिळतीये त्यानंतर याच्यावरती घालूया थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर आता घेऊया दुसरा पापड वंडरफुल त्याच्यावरती घालू हा पेस्तो थोडंसं अलगद हात वापरावं लागेल कारण पापड क्रॅ क्रॅक होऊन चालणार नाही आहे नेक्स्ट टाईम तुम्हाला मसाला पापड कसा बनवायचा घरच्या घरी हे तुम्हाला दाखवतो आहे म्हणजे तुम्हाला छानपैकी हॉटेलसारखा मसाला पापड घरच्या घरी बनवता येईल पण एका वेगळ्या पद्धतीचा मसाला पापड पेस्तोवरती घालूया आपण थोडंसं चीज थोडंसं चीज 
आणि हे काश्मीरी मिरची पावडर थोडीशी तिकटा करता फर्स्ट क्लास तिसऱ्या पापडावरती आपण आपण घालूया ही मंचुरियनची भाजी मस्त क्रिस्पी भाजी झालेली आहे आणि मिरचीचा झणकाही त्याला मस्त लागलेला आहे आता तुम्ही हवे तेवढे हे असे टॉवर्स बनवू शकता तुमच्या आवडीनुसार चौथ्या पापडावरती आपण लावूया हिरवी चटणी कोथिंबीर पुदिन्याची चटणी आहे ही बेसिक त्या लाल याच्यावरती हिरवा रंग इतका अप्रतिम दिसतोय सगळीकडनं हे पसरून घेऊ आणि आधी सांगितलं असं की पोह्याचे पापड मुद्दाम घेतलेले आहेत त्याच्या फ्लेवरसाठी टेस्टसाठी उडदाच्या पापडाला हा ही रंगत संगत येणार नाही त्याची चव परफेक्ट येणार नाही आणि शेवटच्या पापडावरती आपण बनवूया आपला आवडता सगळ्यांचा आवडता थोडासा मसाला पापड मसाला पापडासाठी आपण कांदा त्याच्यावरती फक्त टोमॅटो सॉस घालायचा नाही आहे फक्त हा मसाला घालायचा आहे टोमॅटो थोड्याशा थोडीशी बारीक चिरलेली हिरवी मिरची थोडंसं मीठ थोडंसं तिखट बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि एक ऑलिव्ह घालू आणि जर का तुम्हाला याच्यावरती चीज घालायचं असेल तर चीज घालू शकता नाहीतर तुम्ही असंच्या असं ते सर्व्ह करू शकता आता तुमच्या मर्जीनुसार तुम्ही एक एक पापड उचलून खा नाहीतर सगळा खाण्याच्या भानगडीत पडा पण हा कसा बनवायचा यासाठी तुम्हाला साहित्य कृती लिहून घेणं आवश्यक आहे ती झटपट लिहून घ्या पापड टॉवर बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य पोह्याचे पापड कोबी गाजर फरसबी पातीचा कांदा फ्लोवर टोमॅटो कांदा चीज कोथिंबीर आणि पुदिन्याची चटणी टोमॅटो सॉस बेसिल ऑलिव्ह बारीक चिरलेली कोथिंबीर लसूण तिखट हिरवी मिरची काजू लसूण आणि मीठ कृती प्रथम पोह्याचे पापड डीप फ्राय करून घ्यावेत बेसिल काजू लसूण आणि एक चमचा गरम तेल हे मिश्रण खलबत्त्यातून वाटून घ्यावं पॅन मध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये कांदा परतून घ्यावा त्यामध्ये बारीक चिरलेला कोबी गाजर फरसबी आणि पातीचा कांदा घालून भाजी परतून वाफवून घ्यावी त्यामध्ये बारीक चिरलेली हिरवी मिरची टोमॅटो आणि मीठ घालून भाजी परतून घ्यावी एका प्लेट वर एक पापड घेऊन त्यावर पिझ्झा टोमॅटो सॉस स्प्रेड करून त्यावर बारीक चिरलेला टोमॅटो कांदा ऑलिव्ह चे तुकडे आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालावी त्यावर दुसरा पापड ठेवून त्यावर काजू आणि बेसिलची पेस्ट लावावी त्यावर चीज आणि कश्मीरी मिरची पावडर घालावी त्यावर आणखीन एक पापड ठेवून त्याच्यावर मंचुरियनची तयार केलेली भाजी स्प्रेड करून घ्यावी चौथा पापड ठेवून त्याला हिरवी चटणी लावून घ्यावी त्यावर आणखीन एक पापड घालून कांदा टोमॅटो हिरवी मिरची मीठ पिखट कोथिंबीर आणि ऑलिव्ह चे तुकडे घालून पापड टॉवर सर्व्ह करावा